Saya pak. Maaf telah. Saya harus ngurus anak saya yang paling kecil. Oh iya pak, nggak apa-apa. Nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai aja. Soalnya saya harus ke tempat anak saya yang pertama. Anak saya ada lomba pantun di tangan ini. Baik, Pak. Saya langsung mulai aja ya. Jadi buat yang online, kita mau bagi jadi tiga. Nih, di sini ada Twitter, Instagram, sama Youtube. Kita mau propose... Halo, kenapa Tor? Deal yang kemarin gimana? Udah lo email belum? Udah. Terus, ada balasan nggak? Belum. Follow up dong. Aduh, kalau follow up, follow up terus mereka kira nanti kita dia spread lagi. Udahlah, tungguin aja. Yaudah, oke. Okay. Jangan lama. Buru-buru. Tapi, tapi jangan jangan buru-buru amat follow up ya. Soalnya gue nggak mau kata dia spread. Eh, tapi... Pas lu follow up, lu jangan terlalu buru-buru. Jadi, lama-lama tapi lu buru-buru. Ngerti kan? Iya, iya, bentar ya. Gue dua set lagi nih, nanggung. Aduh. Sorry, 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 guys. Tadi telat Uber gue. Gue pikir gue pesen yang normal. Taunya itu Uber pool. Gue dijemput yang kedua nih. Yang ketiga sih cepet, yang keempat, lama banget gak keluar-keluar. Lain kali nih, gue pesen aja taksi tarif bawah. Pak Jo belum dateng. Oh, mager gue sih, males bangun tadi. Lu mikirin alasan itu berapa lama tadi? Gue bangun, terus gue sadar nih gue telat. Gue latihan deh berkali-kali, simple. Kalau telat bilang aja. Ngapain bohong-bohong? Jujur aja. Risha mana? Lagi meeting. Duh, manajernya tuh WhatsApp gue nih. Smiley face-nya tiga. Lah, sama kayak nama gue dong, G-nya tiga. Duh guys, bantu gue cari alasan dong buat cancel si Thor. Bilang aja, mungkin kita belum berjodoh di lain waktu aja. Duh. Serius dong, Sep? Aku selalu serius sama kamu. Uh, gini aja, gini aja. Lu ketik aja ya. Yang secara tersurat, lu tuh deal. Tapi secara tersirat, lu nggak deal. Hah? Gimana tuh? Pertanyaan bagus, Lala. Jadi gini. Gunakan kalimat-kalimat ambigu. Udah, bilang aja bentrok di budget, terus sudah jalan sama orang lain. Iya. Kalau sesuatu yang udah berakhir itu, langsung dibilang aja. Harus berani jujur. Balasnya jangan lewat WhatsApp, pakai email aja biar ada bukti. Jadi gini Pak, menurut tim kami, Twitter sama Instagram, kita bisa mencapai 1 juta users dalam seminggu. Kurang Pak. Yang bos itu siapa? Bapak, ya udahlah cukup lah. Yang penting pesan kampanye kita tersampaikan. Main aman, jangan kejebolan. Oke, pasti dong, Pak. Nah, kalau buat yang YouTuber, Pak, saya Pak, mau... Uh, sorry. Aduh, Dito habis jatuh dari sepeda, Pak. Waduh. Sebentar ya. Suruh susternya antar ke klinik aja. Lah, nanti kalau sama suster, si Rangga sendiri ya di rumah? Susternya suruh bawa Rangga sama Dito. Aisyah sama Mama, kan? Oke, Pak. Saya telepon dulu ya, saya izin permisi karena saya mau telepon. Siap. Maaf, anak saya yang ketiga jatuh dari sepeda. <laughs> e, begitulah kalau jadi kepala keluarga. Kita harus bisa bagi-bagi waktu buat anak-anak. <laughs> iya pak, nggak apa-apa kok. Anaknya bapak umurnya berapa? Yang pertama itu 9 tahun. Nah, yang kedua 
8 tahun. Hmm. Yang ketiga itu 6 tahun. Yeah. Nah, yang keempat 4 tahun. Hmm. Nah, yang kelima itu 1 tahun. Kan bulan depan ulang tahun, Pak. Bulan depan? Iya. Oh, berarti mau 2 tahun. Nah, sekarang istri saya lagi hamil. Tadi sampai mana ya? Oh iya. Jangan lupa hashtagnya. Hashtag main aman, jangan kejebolan. kita mau propose Joshua Bryan. Subscribersnya dia ada... 70 juta. Ternyata harga tor 70 juta, guys. Oh. Kata manajer ya, dia salah angka, kelebihan satu. Oh. <laughs> Tapi masih lebih mahal dari Joshua Bryan sih. Nih nih ya, paket yang dia tawarin. Satu video YouTube, dua video Instagram, satu video teaser, satu pas upload hari H, di link ke Twitter, tweet 10, gratis. Insta story pas event terus dimension lagi ke klien wow. dan satu insta live Q&A tentang kondomnya tapi belum selesai guys plus broadcast message ke sebuah kontak di handphonenya <laughs> gila <laughs> gila mas bono kopi satu ah nanti cancel lagi gila sih ini the best deal tahun ini fix cepet telepon Prisha sekarang cepet. Sekarang, sekarang sekarang juga sekarang aja cepet mbak tambah callback satu Jadi, dia adalah youtubers yang paling tepat, Pak. Kalau menurut saya, dia yang paling cocok. Gini-gini, sebenarnya saya nggak tahu siapa dia. Saya juga nggak tahu siapa dia. Kok kencengan kamu? Iya, Pak. Oh, dia emang baru. Karena dia itu baru terkenal di sinetron tahun lalu. Dan baru sekarang dia pindah ke Youtube, Pak. Maaf ya, Pak. Saya maafkan. Duh, nggak diangkat nih. Sekarang lo tahu kan perasaannya gimana? Hah? Eh, maksud gue, ping aja Whatsappnya, ping aja. Ping Whatsapp? Nggak diangkat ya? Pasti udah ada orang lain. Bohong sih. Uh, Mas Bono, itu pintu. Papannya tuh di sana. Ya udah, saya percaya sama kamu. Tapi kalau KPI-nya jelek, nanti kita revisi pembayaran ya. Pasti dong, Pak. Ya udah, ya udah. Kamu telepon aja dulu. Saya juga mau telepon istri saya. Oh, maaf ya Pak. Saya telepon bentar aja. Kamu telepon istri saya juga. WhatsApp story gue. Hah? WhatsApp story? Emang ada yang ngeliatin WhatsApp story? Aduh, nggak penting. Intinya nih ya, untuk YouTube lo propositor aja. Lah, kan gue udah ngelok si Joshua. Jo, jo, i, siapa lah namanya itu? Terus kalau gue mau nyetor? Aduh, aduh, iya, iya. Ini dealnya bagus banget. Udah, cepet-cepet dia aja ya. <tuh> yaudah, yaudah. Tapi kaki kamu uh, nggak apa-apa kan? Pak. Pak, pak, pak. Uh, gini, saya mau propos YouTubers lain. Sebentar ya, Dek. Jadi ada sedikit perubahan. Ternyata Joshua Bryan itu, dia syuting sinetron. Empat hari, empat malam, gak pulang-pulang. Kata kamu dia yang paling tepat. Ya, emang. Tapi ada yang lebih tepat dari yang paling tepat, Pak. Dia adalah Youtubers. Dan namanya Thor. 
Avenger. Bukan Victor. Dan dia adalah seorang gamers. Siapa dia? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu, Pak. Uh, um. Papa mau ketemu Tar. Aku mau ikut dong, Pak. Ah, Papa mau ketemu Tar. Aku mau ikut. Ah! Ah! Thank you, Mel. Emang lu manajer paling jago nego. Ah, lebay lo. Udah cepetan, lo cari tuh idenya. Waktunya kita nggak banyak nih. Mel, satu video doang Mel, storyline mah gue pikirin 10 menit jadi, santai aja, udah Lah, kok satu video Youtube doang sih? Nih, lu kebiasaan nih, baca email dong Oke oke oke, bentar bentar, bentar. gue cek email, bentar, bentar Kok banyak banget sih Mel? Terus mana mungkin gue broadcast ke nyokap gue pake hashtag main aman jangan kejebolan Tunggu 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 tunggu, tunggu. Mel, lu nama harga berapa? 70 juta 70 juta untuk sebanyak gini permintaannya Lu udah gila ya Mel ya? Aduh lu jangan kebanyakan ngeluh deh Udah cepetan lu pikirin dirinya Cepetan lu pikir? Mel, lu kan manajer gua Lu tahu waktu gua Lu tahu gua orang tersibuk di dunia Hah? Banyak urusan dan acara yang gua harus ba Bye Duh, manajer atur minta kita bantuin buat ide kreatifnya nih. Aduh guys, bantuin gue dong. Nambah lagi sih kerjaan gue sih. Bantuin gue yuk, Bensom. Bensom, yuk. Lah, tenang aja lah. Gue bakal bantuin apapun yang lo butuhkan. Apapun. Apapun. Bisa gak sih kalian tuh diskusinya dalam hati aja? Gue lagi ngerjain report nih. Yuk, 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 yuk. Kita pulang aja. Yuk. Sumpah emang sini. Tusep, lu ngalangin gue. Diet dong. I iya. Besok. Wah, tumben nih pada ke ruangan kerja saya. Iya. Maaf ya, berantakan. Kondom, kon... Kon... Duh, Sep, lu kan cowok nih. Kalau lu mau ngetweet tentang kondom nih misalnya nih, lu lu bakal ngetik apa ya? Kira-kira ya? Aduh, gua kan udah bilang nih ke lu. Kalau gua hubungan gua tuh belum sampai sini. Jadi ya nggak mungkin gua ngetweet kayak gitu. Lu salah nanya orang, mendingan lu nanya Mas Bono. Wah, ngomongin kondom. Hmm. Otak saya jadi suka ngaco. Yaudah, yaudah. Coba kita cari inspirasi skenario kita dulu deh. Yuk. Yuk. Oh. Gue gak nemu apa-apa, guys. Sama nih. Gue juga. Gue dapet kok. Apaan, Sep? Adalah, ntar aja. Oh. Kenapa halaman belakang kita kayak gini ya? Kita kan kantor kreatif. Hmm. Mesti bisa lebih menginspirasi. Iya. Iya, gue setuju. Kalau gue jadi paju nih ya, nih, kayaknya, nih di sini nih, gue mau taruh kayak water fountain gitu, biar kalau kerja tuh kedengeran kayak gemericik air gitu, kan menenangkan tuh. Eh ya. yeah, benar, bagus banget tuh. Kalau gue nih jadi paju, gue bakal bikin kolam renang mini, ada prosotan kecil, kursi-kursi buat berjemur. <laughs> Jangan lupa guys, tempat berbeki di situ. <laughs> Bagus juga, bagus, bagus. Tapi kalau gua jadi paju nih ya, gua bakal bikin kantor ini lebih hijau. Jadi gua bakal tanemin pohon-pohon bonsai di sini. Jadi hmm. hijau, asik tuh kayaknya. Oh ya, gua ada ide lagi. Gua pengen taro labunya Yayo Kusama di sini nih. Situ. Iya. Yeah. Oh di sini, Mbak. Iya, situ, situ. Oh. Wah, ya kan? bagus banget, Mbak. Kalau saya jadi paju, saya tambahin tambak lele sama arwana. <laughs> bagus banget idenya. Menarik, 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 menarik. Kalau gua jadi pajo ya? Gimana, 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 gimana. Ini udah ada, udah ada lele nih. 
kurang lagu Sunda gitu. Oh iya lagu Sunda kayak gini nih. Es lilin ma cece kalau pak muda asik. Mas Bono, Mas Bono, Mas Bono. Mas Bono kan orangnya jujur ya? Iya pak. Jujur sama saya? Iya pak. Ini halaman belakang saya bagus? Ba bagus pak, bagus. 